நாம் எல்லாருமே பரபரப்பான வாழ்க்கை சூழலுக்கு பழகிட்டோம் காலையில் எழுந்ததும் தொடங்குற பரபரப்பு இரவு தூங்க போகிற வரைக்கும் தொடர்ந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இன்னும் சிலருக்கு இரவில் தான் பரபரப்பே தொடங்குது கால மாற்றம் தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி நமக்கு நாமே அதிகரிச்சுக்கிட்ட நம்ம தேவைகள் இதெல்லாம் தான் நம்ம ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கு காரணம் ஓடுறதை கொஞ்சம் நிறுத்திட்டு நிதானமாக நிஜமாகவே நம்ம தேவை என்னன்னு யோசித்தோம்னா எல்லாருமே சொந்த ஊருக்கு போய் மண்வெட்டியை கையில் எடுத்துடுவோம் வணக்கம் நேயர்களே உழவுக்கு உயிரூட்டு நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்கிறோம் விஞ்ஞான வளர்ச்சி முழுமையாக சென்றடையாத துறையாக இருக்கிறது நாட்டின் முதுகெலும்புன்னு சொல்லப்படுற விவசாயத்துறை தாங்க இத்தனைக்கும் நம்ம நாட்டின் பொருளாதாரத்தை தூக்கி நிறுத்தக்கூடிய ஆற்றல் விவசாயத்துறைக்கு இருக்குன்றதையும் யாரும் மறுக்கிறதில்ல தற்போதைய சூழலில் பருவநிலை மாற்றங்கள் தண்ணீர் பற்றாக்குறை எல்லாம் சமாளித்து நூறு சதவிகித விளைச்சல் கொடுக்கறது கடினமான விஷயங்கிறது தான் விவசாயத்தில் ஆர்வம் இருந்தும் பலரும் அதை பற்றி யோசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு காரணமே இதையெல்லாம் சமாளிக்கிறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு யோசித்ததன் விளைவு தான் சொட்டு நீர் பாசனம் தெளிப்பு நீர் பாசனம் மாதிரியான நவீன பாசன முறைகள் இதெல்லாம் இப்போது தானியங்கி தொழில்நுட்பங்களாக மேம்படுத்தப்பட்டு வருதுங்கிறது தான் கூடுதல் மகிழ்ச்சி அளிக்கக்கூடிய விஷயம் பயிருக்கு தேவையான நீர் கிடைக்கிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் ரொம்பவே சவாலான விஷயமா இருக்கு நீண்ட கால பயிர்களை விடுங்க ஏறத்தாழ ஓராண்டு மட்டுமே வளர்ந்து பலனளிக்கக்கூடிய வாழையை உதாரணமாக எடுத்துக்கிட்டாலே அதோடைய வாழ்க்கை சுழற்சிக்கு தேவையான மொத்த நீர் தீவை ஆயிரத்திலிருந்து ஆயிரத்தி ஐநூறு மில்லிமீட்டர் குறைந்தபட்ச கணக்கான இது மழை வழியாவோ பாசனத்தின் மூலமாவோ கிடைக்கணும் இன்றைய சூழலில் இதெல்லாம் நூறு சதவிகிதம் சாத்தியமானு கேட்டால் இல்லைங்கிற பதில் தான் நிச்சயம் வரும் அதே மாதிரி வாழையின் சிறந்த வளர்ச்சிக்கும் நல்ல உற்பத்தி திறனுக்கும் அதோடைய அனைத்து வளர்ச்சி நிலைகள்லையும் சரியான அளவு நீர் கிடைக்கிறது எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ வேர்பகுதியில் தேங்குற அதிகப்படியான தண்ணீரை வெளியேற்ற முறையான வடிகால் வசதி இருக்கிறதும் அதே அளவுக்கு அவசியமானது போதுமான தண்ணீரே கிடைக்காத நிலையில் வடிகால் வசதியை பற்றி யோசிக்கணுமான்னு கேட்குறீங்க சரி நம்ம விஷயத்துக்கு வருவோம் நீர் மேலாண்மை தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் தீர்வுன்னு தெரிஞ்சதால தான் கடந்த சில ஆண்டுகளாக விவசாயிகள் பலரும் சொட்டு நீர் பாசன முறைக்கு மாறியிருக்காங்க அதில் சிலர் இன்னும் அட்வான்ஸாக போய் தானியங்கி சொட்டு நீர் பாசன முறைக்கு மாறியிருக்காங்க கடந்த மூன்றாண்டு காலமாக அதை பயன்படுத்தி வரவர் தான் விவசாயி பிரகாஷ் அப்பா காலத்திலிருந்தே விவசாயம் தான் பண்ணிகிட்ருக்குறேங்க இப்போ இந்த தண்ணி கொஞ்சம் பற்றாக்குறை வந்ததுனால கொஞ்சம் ட்ரிப்பாக போனேங்க அதுக்கு முன்னாடி வந்து சும்மா ஆள் தான் தண்ணி காட்டுக்கு டைரெக்ட் விட்டுருந்தாங்க அப்புறம் இந்த ஒரு அஞ்சு வருஷமாக தான் இந்த ட்ரிப் இரிகேஷனுக்கு போயிருக்கிறேங்க இந்த ஆட்டோமேஷன் வந்து இப்போ ஒரு மூணு வருஷம் ஆச்சுங்க போட்டு இப்போ அதுக்கு இதுக்கு பார்த்தோம்னா நிறைய லேபர் குறைஞ்சிருக்கு நம்மளுக்கு டைம் சேவிங்ஸுங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தண்ணி கார்டு ஆகும் விட்டோம்னாங்க ஒரு ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சேவ் பண்ணலாங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் நம்மளுக்கு ட்ரிப்பில் தண்ணி விட்டால் போதுங்க சாதாரணமாக வாய்க்கால் பாசனத்திலேருந்து சொட்டு நீர் பாசனத்துக்கு மாறினாலே இதே நாற்பது சதவிகித தண்ணீரை மிச்சம் பண்ணுறது சாத்தியம்தான் அப்படி இருக்க அந்த சொட்டு நீர் பாசனத்தில் இன்னும் ஒரு படி மேலே போய் தானியங்கி வசதி தேவைன்னு நினச்சதுக்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கலாம் ட்ரிப் இரிகேஷன் போட்டபோது எனக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருந்துச்சுங்க ஆனால் வந்து அந்த வால்வு கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு வந்து நாம் லேபர் கண்டிப்பாக நம்மளுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு இல்லைன்னா நானே வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருந்துச்சுங்க அப்புறம் பார்க்குற போது தான் எனக்கு இதை விட ஒன்று அட்வான்ஸாக ஏதாச்சும் கிடைக்குமா நான் நெட்டில் சர்ச் பண்ணி பார்க்குற போது தான் அப்புறம் நான் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் பற்றி நான் கேள்விப்பட்டேங்க அப்புறம் கேள்விப்பட்ட போது அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து அவங்ககிட்ட பேசணும் போது அவங்களும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி இப்போ ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் பண்ணதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் இப்போ நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குதுங்க இப்போ வந்து லேபர் வந்து ஃபுல்லாகவே குறையுதுங்க வாய்க்கால் பாசனத்தில் கூட மோட்டரை போட்டு விட்டுட்டா போதும் சொட்டு நீர் பாசனத்தில் தண்ணீர் சிக்கனம் சாத்தியமானாலும் பிரச்சனையே அந்தந்த வயலுக்கு போய் அந்தந்த கேட் வால்வை திருப்பி விடணுங்கிறது தான் அதுக்கு எந்நேரமும் தோட்டத்தில் விளையாட்கள் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த தானியங்கி தொழில்நுட்பத்தில் அப்படி யாரும் தேவைப்படலைன்னு சொல்ல வர்றாரு பராமரிப்பு வேலைகள் கூட பெருசாக கிடையாதான் இதுக்கு மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்த்தோம்னா டிஸ்கு வந்து டிஸ்க் ஃபில்ட்ரும் கிராவல் ஃபில்ட்ரும் வந்து டஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அடைக்குங்க அது வந்து அது வந்து இப்போ ஆட்டோமேஷன்லேயும் வந்துருச்சுங்க ஆட்டோமேஷன்லேயும் ஃபுல்லாக ஆட்டோமேஷன் பண்ணுங்காட்டி அங்கேருந்தே நம்ம கிளியர் பண்ணிக்க முடியுதுங்க இல்லைன்னா அதுக்கு வந்து நாம் எப்படியும் டெய்லி ஒன்ஸ் வந்து ஃபில்ட்ரை வந்து க்ளீன் பண்ணி போட வேண்டியதாக இருந்துச்சுங்க ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இப்போ மொத்தம் நம்மளுக்கு வந்து இருபது ஏக்கராக இருக்குதுங்க ஃபுல்லாகவே வந்து ஆட்டோமேஷன் பண்ணுங்காட்டி இப்போ நல்லாவே கம்ஃபர்டபுளாக இரு
விவசாயி பிரகாஷ சந்திக்கிறதுக்காக ஈரோடு மாவட்டம் டி என் பாளையத்தில் இருக்கிற அவர் வீட்டுக்கு போயிருந்தப்போ நாங்கள் நேர்லேயே பார்த்தோம் இந்த கோடை காலத்தில் பயிருக்கு தண்ணீர் பாஞ்சுதா இல்லை பயிர் காஞ்சுதான்னு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் வீட்டு முற்றத்தில் குடும்பத்தோட சந்தோஷமாக பொழுத கழிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் கிட்ட போய் பார்த்த அப்புறம் தான் தெரிஞ்சுது தன் கையில் இருக்கிற மொபைல் ஃபோன் மூலமாக தோட்டத்து நீர்ப்பாசன வேலையும் ஒரு பக்கம் செஞ்சுக்கிட்டு தான் இருந்தார் சரி இவ்வளவு வசதிகள் இதில் இருக்குன்னா செலவு எவ்வளவு ஆகும் காஸ்ட் வைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏக்கராக்கு தான் வந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளோ வாழ்வு வந்து போட வேண்டியது இருக்குங்க அப்போ வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வாழ்வுடைய காஸ்ட் வந்து பத்தாயிரம் ரூபா வருங்க அது அதனுடைய மெயின்டெனன்ஸ்னு பார்த்தா அவங்க ஒன் இயர் வாரண்டி கொடுக்குறாங்க அது மெயின்டெனன்ஸ்க்குன்னு பார்த்தோம்னா வோல்டேஜ் ஃப்ளக்சுவேஷன் இல்லைன்னா நம்மளுக்கு எந்த ப்ராப்ளம் வர்றது இல்லைங்க எனக்கு வந்து மொத்தம் இருபது ஏக்கராக இருக்குதுங்க ஒரு ஏக்கராக வந்து இத்தனை வாழ்வுன்னு சொல்லி நாம் மொத்தம் இருபது ஏக்கராக வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பதினெட்டு வாழ்வு அந்த அளவுக்கு நம்ம கணக்கு வச்சுட்டாங்க நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் எனக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் தெரிஞ்சதுங்க ஆனால் வந்து ஆள் கூலி எல்லாம் வந்து நம்மளுக்கு மிச்சமாகிற போது எனக்கு ஒரு ஒன் இயர் ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்லேயே எனக்கு நல்ல இதில் சேவிங்ஸுங்க நல்ல பெனிஃபிட்டாகவும் தெரியுது இப்போ ஆள் கூலி ஆள் எல்லாமே பார்த்தோம்னா நிறையாவே மிச்சமாகுதுங்க நம்ம இங்கே வர்றது வந்து முதல்ல டெய்லி மன்ஸ் வந்துட்டு இருந்தால் இப்போ வந்து வீக்லி மன்ஸ் அவ்வளோ தான் நான் வந்துட்டு இருக்கிறேங்க தோட்டத்தில் வேலைக்கு ஆட்களும் தேவையில்லை நாமளும் தினம் போக தேவையில்லை அப்படின்னா இன்றைய சூழலில் இது பலராலும் வரவேற்கப்படக்கூடிய தொழில்நுட்பம் தான் முக்கியமாக இந்த மும்முனை மின்சாரம் இருக்கும்போது அதை பயன்படுத்திக்கிறதுக்காக இரவு நேரத்தில் தோட்டத்துக்கு போய் பாம்பு கடி வாங்குகிற விவசாயிகள் கதைகளை இனி கேட்க வேண்டிய அவசியம் வராது இப்போது காட்டுக்கு வந்து இப்போ எனக்கு த்ரீ ஃபேஸ் கரண்ட் இருக்கிற போது மட்டும் தான் நான் மோட்ரு ஓட்ட வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்குதுங்க அதனால் வந்து நான் நைட்டு வந்து த்ரீ ஃபேஸ் சப்ளை இருந்துச்சுன்னா நான் வந்து மோட்ரு ஆன் பண்ணி விட்டுட்டு நான் வாழ்வு திருப்பி விட்டு போக வேண்டியது இருக்குதுங்க ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு அந்த பிரச்சனை இல்லைங்க ஏன்னா த்ரீ ஃபேஸில் மட்டும் நான் ரன் ஆகிற மாதிரி இதில் ப்ரோக்ராம் செட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நைட்டு வந்து நான் வர வேண்டிங்கிற சூழ்நிலை இப்போது இல்லைங்க அங்கேருந்து நான் எல்லாமே ஆப்ரேட் பண்ணிக்கிறேங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த ஆட்டோமேஷன் பண்ணுறக்கு முன்னாடி ட்ரிப்பு மட்டும் ஓடுற போதுங்க டெய்லி வந்து நான் ஒன்ஸ் வர வேண்டிய சூழ்நிலை கண்டிப்பாக இருக்குங்க ஆனால் இப்போ வந்து எனக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் இல்லைன்னா ஒரு டுவெண்ட்டி டேஸ் அவ்வளோக்கு ஒர்க்காக வந்து நான் மட்டும் வந்து ப பார்த்துட்ருக்குறேங்க இப்போ இப்போ வரைக்கும் எனக்கு ஒன்றும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லைங்க நல்லா வந்து தண்ணி பாயுது கிராப்பு நல்லா எடுக்குதுங்க ஈல்டு வந்து பரவாயில்ல தண்ணி வந்து கரெக்டாக நாம் எந்த டைமுக்கு நாம் தண்ணி விடோன்னு தோணுதோ காடு வந்து நம்மளுக்கு ட்ரை ஆகாத நாம் வந்து தண்ணி வந்து காட்டுக்கு பார்த்துக்கலாங்க இதுக்கு மேலேயே இந்த தானியங்கி சொட்டு நீர் பாசன தொழில்நுட்பத்தின் பலன்கள் பற்றி பேச வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஆனால் இந்த தொழில்நுட்பம் எப்படி செயல்படுது அப்படின்னு முழுசாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் டோட்டலாக இரிகேஷன் ஆட்டோமேஷன் அப்படிங்கிறது எப்படி ஃபங்க்ஷன் ஆகுதுன்னு சொல்கிற பாருங்க இப்போ இதுதான் வந்து கண்ட்ரோல் பேனல் இப்போ ஃபார்மர்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்போ வந்து ஜஸ்ட் இந்த க்ரீன் பட்டன் அமுத்துனாங்கன்னா வந்து அந்த பம்ப் ஆன் ஆகும் பம்ப் ஆன் ஆனோன்னா அந்த ஃபீல்டில் வந்து தண்ணி போகும் ஸோ இப்போ வந்து ஃபார்மர் என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா டோட்டலாக இந்த மாதிரி ஆட்டோமேஷன் பண்ணியிருக்காரு எப்படி பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்து மேனுவல் வால்ஸை வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு சொலினாய்டு வால்ஸு கனெக்ட் பண்ணியிருக்கார் இந்த சொலினாய்டு வால்வில் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஒவ்வொரு சொலினாய்டு வால்வும் வந்து இந்த கண்ட்ரோலரில் கனெக்ட் பண்ணிட்டார் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்மர் வந்து வீட்லேயே இருந்துட்டு எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வால்வ் ஆன் பண்ணால் ஒரு ஒரு மணி நேரம் ரன் ஆகணும் ரெண்டாவது வால்வ் ஆன் பண்ணால் ஒரு அடுத்த ஒரு மணி நேரம் ரன் ஆகணும் அப்படின்னு செட் பண்ணி வச்சிடறாரு இதே பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் வந்து மெயின் ஃபில்டர் இந்த ஃபில்டர்க்குள்ள என்ன ஆகுது அப்படின்னா நான் தண்ணி வந்து கிணத்துலேருந்து வந்து இதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸ் எல்லாம் இதில் வந்து ஸ்டோர் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நம்ம ஃபீல்டுக்கு தண்ணி போகுது இப்போ நம்ம ட்ரிப் இரிகேஷன் சிஸ்டத்தில் மெயினாக நம்ம வந்து ப்ரெஷரை மெயின்டைன் பண்ணணும் அந்த ப்ரெஷர் என்ன லெவல் இருக்குது அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணுறது தான் அந்த சென்சாரோட வேலை அந்த சென்சாரிலிருந்து நம்ம விவசாயியோட செல்ஃபோனுக்கு என்ன ப்ரெஷர் இருக்குது அப்படிங்கிற டேட்டா போயிடும் இன்கேஸ் இப்போ வந்து ஃபில்டர் சோக் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த கண்ட்ரோலரே வந்து இந்த ஃபில்டர்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கெட்ட தண்ணி அதாவது அழுக்கு தண்ணி எல்லாத்தையும் வந்து திருப்பி கிணத்துக்குள்ளேயே அனுப்பிட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழித்து ஃபில்டர் க்ளீன் ஆனதுக்கப்புறம
இதுதான் வந்து மெயின் கண்ட்ரோலர் இந்த கண்ட்ரோலர் என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய பட்டன் ஸ்டார்ட்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒரு சிம் கார்டு வோடாஃபோன் இல்லை ஜியோ சிம் கார்டு ஏதாவது ஒன்று இந்த கண்ட்ரோலரில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த கண்ட்ரோலர்லேருந்து மெசேஜ் வந்து விவசாயிக்கு போகிற மாதிரி செட் பண்ணிடலாம் உடனே விவசாயியோட செல்ஃபோன்லேயே வந்து தோட்டத்தில் என்ன வோல்டேஜ் இருக்குது அதில் என்ன கரண்ட் எடுக்குது அப்படிங்கிற எல்லா தகவலையும் வந்து விவசாயி வீட்டிலிருந்தே பார்த்துக்குவார் உடனே அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா எந்த தோட்டத்துக்கு எவ்வளோ தண்ணி வேணும் அப்படிங்கிறத செட் பண்ணிட்டாருன்னா அந்த தோட்டத்துக்கு அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு அந்த மோட்டரும் வால்வும் ரன் ஆகி தண்ணி பாய்ச்சிடும் இப்போது அதே வந்து மோட்டர் ஓடிட்டு இருக்கும்போது ஒரு ஃபேஸ் கரண்ட்டு பழுது ஏற்பட்டாலோ இல்லை வந்து லோ வோல்டேஜ் ஏதாவது வந்தாலோ உடனே இந்த கண்ட்ரோலரே வந்து பாதுகாத்து உங்களுக்கு வந்து பம்ப் செட்டை காயில் போகிறதுலேருந்து ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் கிடைக்கிற நீரை வச்சு தான் விவசாயம்னு ஆயிட்ட நிலையில் அந்த நீரையும் வீணாக்காம தேவையான அளவை மட்டும் பயன்படுத்தி விளைச்சலை அதிகரிக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கிற நம்ம விவசாயிகளுக்கு இந்த நவீன தொழில்நுட்பம் ஒரு வரம்னு தான் சொல்லணும் கோபிச்செட்டிப்பாளையம் பெருந்துறை உள்ளிட்ட ஈரோடு மாவட்ட விவசாயிகளுடைய விளைநிலங்களில் தான் இந்த தானியங்கி சொட்டு நீர் பாசன முறையை அதிகமாக பார்க்க முடியுது நீர் மேலாண்மையோடு சேர்த்து பதினைந்து சதவிகிதம் கூடுதல் மகசூல் எடுக்கிறதா இதை பயன்படுத்துகிற விவசாயிகள் சிலர் சொல்கிறாங்க பசிக்கும் போது மட்டும் சாப்பிட்ற மாதிரி பயிர்களுக்கு தேவைப்படுற அளவு மட்டும் தண்ணீர் பாய்ச்சப்படுறதால தேவையில்லாத நீர் விரயம் விவசாயிகளோட நேர விரயம்லாம் தவிர்க்கப்பட்டு பயிர்களும் செழிப்பாக வளர்ந்து நல்ல விளைச்சல் கொடுக்குது இப்படிப்பட்ட தொழில்நுட்பம் உருவான கதையை தெரிஞ்சுக்கிற ஆர்வம் எங்களை மாதிரி உங்களுக்கும் இருக்குல்ல நான் வந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டில் வந்து என்னோடய ஸ்டடீஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸ்டார்ட் பண்ணி மதுரை கார்பரேஷனுக்கு வந்து ஸ்ட்ரீட் லைட் எல்லாம் வந்து செல்ஃபோன்லேருந்தே ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்டை டெவலப் பண்ணி பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தோம் அப்போ வந்து நான் ஒரு பொங்கலுக்கு ஒரு விசேஷத்துக்கு போயிருந்தப்போ என்னோடய மாமா ஒருத்தர் கேட்டார் எப்பா ஸ்ட்ரீட் லைட்டெல்லாம் வந்து மொபைல் ஃபோன் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணுறீங்களே இந்த விவசாயிகள்லாம் வந்து நைட் டைம் போய் இந்த பாம்பு கடியிலையெல்லாம் போய் மோட்டர் ஆன் ஆஃப் பண்ணி கொடுத்துட்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது இப்போ தான் செல்ஃபோன் வந்துருச்சுல்ல நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் லைட் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி எங்களுக்கு ஒரு மோட்டரை வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணி கொடுங்களேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார் சரி கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீ ஃபேஸ் மோட்டருக்கெல்லாம் எப்படி ஆன் ஆஃப் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சி டூ தௌசண்ட் நைனில் வந்து நாங்கள் வந்து மொபைல்லேருந்து பம்ப் செட் மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராடக்டை டெவலப் பண்ணி எங்கள் மாமாவுக்கு கொடுத்தோம் அவர் வந்து ஒரு ஆறு மாதம் நல்லா யூஸ் பண்ணிவிட்டு அவரோட நண்பர்கள் அவங்க சொந்தக்காரர் எல்லாத்துக்குமே வந்து இது மாதிரி நம்ம ராஜா வந்து இது பண்ணிகிட்டு இருக்காப்புல அப்படின்னு சொன்னார் சொன்ன உடனே வந்து எங்கிட்ட வந்து நிறையா பேர் கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் நாங்களும் தயாரித்து கொடுக்க ஆரம்பித்தோம் வயலில் இருக்கிற மோட்டரை கைபேசி மூலமாக ஆன் ஆஃப் பண்ணுறதே மிகப்பெரிய புரட்சியாக பார்க்கப்பட்டதால தான் அந்த தொழில்நுட்பம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பரவ ஆரம்பித்ததா அதை உருவாக்கின பொறியாளர்களில் ஒருத்தரான ராஜா சொல்கிறார் அந்த தொழில்நுட்பம் அடுத்தடுத்த கட்டங்களாக வளர்ச்சி கண்டது எப்படின்னு அவர்கிட்டயே கேட்கலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ட்ரிப் இரிகேஷனுக்கு வந்து சப்சிடி நல்லா கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்போ வந்து விவசாயிகிட்ட ஒரு நல்ல விழிப்புணர்வு வந்தது நம்ம வந்து தண்ணியை மிச்சப்படுத்தணும் நேரத்தை மிச்சப்படுத்தணும் அப்படின்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு சேலஞ்ச் என்னாச்சு அப்படின்னா ட்ரிப் இரிகேஷன் போடுறப்ப பார்த்திங்கன்னா மோட்டர் மட்டும் ஆன் ஆஃப் பண்ணால் பற்றாது மீன் வயல் வந்து நம்ம வால்வையும் வந்து ஆன் ஆஃப் பண்ணி ஆகணுங்கிற சூழ்நிலை அவங்களுக்கு வந்துச்சு அப்போ வந்து நாங்கள் இந்த செல்ஃபோன் ஸ்டார்டர் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்பவே வந்து சரி ஏன் வந்து நம்ம வால்வையும் ஆன் ஆஃப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நாங்கள் இன்னொரு அடுத்த ப்ராஜெக்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்போல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்டர்நெட் வந்து மொபைல் ஃபோனில் இவ்வளோ வசதி கிடையாது எஸ்எம்எஸ் மூலியமாக தான் வந்து அனுப்பிச்சுட்டு பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்போ ஒரு விவசாயி வந்து வி ஒன் ஆன் அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புனார் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வால்வு ஓப்பன் ஆகிட்டு அந்த பம்ப் வந்து ஆன் ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் அவரே தான் வந்து ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்பிச்சு விட்டு மோட்டரை ஆஃப் பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து ஒரு நாலஞ்சு வருஷம் போயிட்டு இருந்தது நிறைய விவசாயி வாங்கி பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க இன்டர்நெட் வளர்ச்சி பெருசாக இல்லாத நிலையில் வெறும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவே எல்லாத்தையும் கட்டுப்படுத்துகிற வித்தையை கண்டுபிடிச்சவங்க இன்டர்நெட் பரவலாக எல்லார் கையிலையும் வந்த பிறகு சும்மாவா இருந்திருப்பாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து மொபைல் இன்டர்நெட் வந்து ந
இன்னும் இது மாதிரி எண்ணற்ற பலன்களை இந்த தொழில்நுட்பத்தால் பெற முடியும்னு சொல்கிறாங்க கரண்ட்டு வந்து மீறி போனீங்க அப்படின்னா ஒரு எட்டு மணி நேரம் டு பத்து மணி நேரம் தான் வந்து மும்முனை மின்சாரம் அரசாங்கம் கொடுத்துட்ருக்காங்க அந்த எட்டு மணி நேரம் டு பத்து மணி நேரத்துலேயே எவ்வளோ பெரிய தோட்டமாக இருந்தாலும் அந்த மரத்துக்கு தேவையான தண்ணியை வந்து கொடுத்துட்றாங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் வந்து தென்னை வந்து அதிகமாக பயிரிட்டுருக்காங்க தென்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு நன்கு வளர்ந்த மரத்துக்கு எண்பதுலேருந்து நூற்றி பத்து லிட்டர் தண்ணி தேவை ஒவ்வொரு இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துக்கும் இப்போ அந்த அளவுக்கு தண்ணியை வந்து டெய்லியும் கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா உற்பத்தி அதிகமாகுது மரத்தோட இறப்பு விகிதம் ரொம்ப குறையுது தண்ணீர் குறைவாக கொடுத்தாலும் உற்பத்தி குறையும் தண்ணீர் வந்து நீங்கள் அதிகமாக கொடுத்தீங்கனாலும் உற்பத்தி வந்து பாதிக்கும் இப்போ இந்த கண்ட்ரோலர் எல்லாம் பயன்படுத்துறதுனால விவசாயி வந்து தோட்டத்துக்கு தினமும் போகணுங்கிற தேவை கிடையாது அவர் வெளியூரில் இருந்தாலோ இல்லை வேறு வேலையாக இருந்தாலோ அவர் எங்கே இருந்து வேணாலும் செல்ஃபோன்லேயே வந்து இதை வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கலாம் நைட் எட்டு மணிக்கு உட்காந்து காலையிலேருந்து எவ்வளோ நேரம் எந்தெந்த மரத்துக்கு தண்ணி போயிருக்குது எது எதுக்கு போகலை அப்படிங்கிற வரைக்கும் இவர் வந்து தகவலை வந்து செல்ஃபோன் மூலியமாகவே எடுத்துக்கலாம் சொட்டு நீர் பாசனத்தை செம்மைப்படுத்துகிற இந்த தொழில்நுட்பத்தால் விவசாயி ஒவ்வொரு முறையும் நீர் பாய்ச்சிறதுக்காக வயலுக்கு வர வேண்டிய தேவையில்லை பக்கத்தில் எங்கேயும் இருக்கணும்னு கூட அவசியம் இல்லையா உலகின் எந்த மூலையில் இருந்தாலும் தன்னுடைய ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உள்ள அப்ளிகேஷன் மூலமாகவே எல்லாத்தையும் கண்காணிக்கலாமா அதுக்கு உதாரணமாக சுவாரஸ்யமான சம்பவம் ஒன்று சொல்கிறார் இந்த தொழில்நுட்பத்தை பயன்படுத்தி நிறையா விவசாயிகள் ரொம்ப ரொம்ப பயனடைஞ்சிருக்கிறாங்க இப்போ சமீபத்தில் நடந்த ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய விவசாயி கிட்டத்தட்ட ஒரு முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கர் வச்சுருக்காரு அவர் தோட்டம் வந்து தேனியில் இருக்குது ஆனால் அவரோட மகனோட படிப்புக்காக வேண்டி அவர் சென்னையில் வசிச்சுட்ருக்காரு சென்னையில் இருந்துட்டு இவர் வந்து எல்லா இருக்கிற முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரால் இருக்கிற இருபத்தி ஏழு போர்வெல் அப்புறம் இருக்கிற ஒரு ஏழு கிணறு எல்லாத்தையுமே வந்து ஆட்டோமேஷனில் கொண்டுட்டு வந்துட்டு வெறும் ஒரே ஒரு மேனேஜரை வச்சுட்டு இந்த முந்நூற்றி ஐம்பது ஏக்கரை விவசாயம் பண்ணிகிட்ருக்காரு இரவு எட்டு மணிக்கு வந்து உட்காந்துட்டு ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்ப்பார் எந்த வாழ்வுக்கு எவ்வளோ நேரம் தண்ணி பாஞ்சிருக்கு எந்த வாழ்வுக்கு எவ்வளோ நேரம் தண்ணி பாயலை அப்படின்னு சொல்லி அவரே ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துக்குவார் ரிப்போர்ட் எடுத்து பார்த்துட்டு மேனேஜரை கூப்பிட்டு ஏப்பா இந்த தோட்டத்துக்கு தண்ணி பாய்ச்சல இந்த தோட்டத்துக்கு எதுக்கு இவ்வளோ நேரம் அதிகமாக பாய்ச்சிருக்கிற அந்த மாதிரியெல்லாம் கேள்வி கேட்குறப்போ அவங்க வந்து எதுவுமே பொய் சொல்ல முடியாது கண்டிப்பாக வந்து அதை திருத்தியே ஆகணும் அடுத்த நாள் வந்து இவரே வந்து ஒரு முடிவு பண்ணிவிட்டு அடுத்த நாள் இந்த மரத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு தண்ணி விட்டுரு அதுக்கப்புறம் நீ வந்து மற்றதுக்கெல்லாம் விடுவியாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு இப்போ இந்த சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாலு மாதத்தில் அவரோட ரிப்போர்ட் படி பதினஞ்சு சதவீதம் வந்து உற்பத்தி அதிகமாகிருக்கு மும்முனை மின்சாரம் இருக்கா மோட்டர் இயங்க சரியான அளவில் மின்சாரம் இருக்கா வால்வுகளில் தண்ணீர் இருக்கா வயலில் உள்ள எல்லா பயிர்களுக்கும் தண்ணீர் கிடைச்சிருக்கா எப்படி விவசாயிகள் மனசில் எத்தனை காலமாக இருந்த பதில் தெரியாத கேள்விகள் அத்தனைக்கும் பதில் சொல்லுது இந்த தொழில்நுட்பம் இதன் அடுத்த கட்ட வளர்ச்சி என்னவாக இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு மனிதனுக்கு வந்து நாம் வந்து மூணு வேலை உணவு சாப்பிட்றோம் அதே மாதிரி ஒவ்வொரு செடிக்கோ மரத்துக்கோ வந்து கம்பல்சரியாக வந்து அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்துக்களை நம்ம கொடுத்தாகணும் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோம் நிறையா முறைப்படி நம்ம வந்து ஸ்ப்ரே பண்ணுறோம் மருந்துகளை இல்லை அப்படின்னா வேர்லேயே கொண்டுட்டு போய் டைரெக்டாக வந்து அந்த பவுடராக போட்டு தண்ணியை விடுறோம் இதுக்கெல்லாம் பதிலாக வந்து இப்போ ஃபெர்டிகேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு புதிய தொழில்நுட்பத்தை வந்து நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கிறோம் இது மூலிமா என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஒவ்வொரு சொட்டு தண்ணியிலையுமே வந்து அதுக்கு தேவையான ஊட்டச்சத்தை நம்ம கலந்து கொடுக்குறப்போ அதனோட உற்பத்தி வந்து குறைஞ்சது ஒரு நாற்பத்தஞ்சிலிருந்து ஐம்பத்தஞ்சு சதவீதம் வந்து அதனோட உற்பத்தி கூடும் படித்த இளைஞர்கள் விவசாயத்தை நோக்கி திரும்பிக்கிட்டு இருக்கிற காலகட்டத்தில் விஞ்ஞான ரீதியிலும் விவசாயத்துறை முன்னேறிக்கிட்டு இருக்கின்றதுக்கு உதாரணமான இது போன்ற கண்டுபிடிப்புகள் நிச்சயம் நமக்கு கூடுதல் தெம்பூட்டுதுன்னு சொன்னால் அது மிகையாக இருக்காது மற்றொரு உழவுக்கு உயிரூட்டு நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கலாம் நேர்களே நன்றி